வெல்கம் பேக் டு சேனல் கவிஷ் குட் கிச்சன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கவிதா கார்த்திகேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் உள்ள தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பூண்டு வந்து நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் கடுகு கொஞ்சம் காரத்துக்கு ஏற்ப வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கா எண்ணெயில் வதக்கிறதுனால வர மிளகாய் கூட போட்டுட்டாலும் காரம் அதிகம் இருக்காது இது லேசாக செவந்து வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் ஜீரகம் வெந்தயம் இதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அது செவந்த பின்னாடி தான் இதை சேர்க்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப சீக்கிரமாக செவந்துடும் அப்படின்றனால அது செவந்த பின்னாடி இதை சேர்க்கணும் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு மூணு தக்காளி பெரிய தக்காளியை பழுத்ததா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதை நான் வந்து தண்ணியில கட் பண்ணிட்டு வேக வச்சுக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ தண்ணி கம்மியா ஊத்தி வேக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கூடவே கொஞ்சமா புளி சேர்த்து ஒரு வேக வச்சுக்கோங்க வேக வைக்கும் போது தக்காளியில உள்ள புளிப்பு தன்மை கம்மியாயிடும் ஸோ அது ஈக்குவல் பண்றதுக்காக புளி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ரெண்டையும் ஒன்றா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு அந்த தோல்லாம் வந்து சுருங்கி வர வரைக்கும் வெந்துருச்சு இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வேக வைக்கும் போது ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் தக்காளி பெருசாக இருந்தாலும் நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு நாலு பேருக்கு உண்டான அளவுகள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக ஓட்டி எடுத்துகிட்டு வேறு பவுலில் மாற்றியாச்சு இப்போது அந்த ஆற வச்ச தக்காளி வந்துட்டு தக்காளி நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியவே சேர்த்து இது கூட அரைச்சிக்கலாம் பேஸ்ட் மாதிரி இப்போது அதே பேனில் நம்ம தக்காளி மட்டும் அரைச்ச தக்காளி மட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வைக்கலாம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் அந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கூட கொஞ்சமாக ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சேர்த்த மிளகாயே போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மிளகாய் தூளை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கும் போது மேலே வந்து ப தெரிக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் கூட பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காய் தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது தெரிக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கொஞ்சம் திக்காக ஆகும்போது அந்த தண்ணியான தண்ணி மாதிரி உள்ள கன்சிஸ்டன்சி போயிட்டு கொஞ்சம் திக்காக வரும்போது இதை நம்ம மூடி போட்டுட்டு வே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து வெளியில் தெரிக்காமல் இருக்கும் இது மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வச்சுட்டே எடுத்துட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கூட நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சட்னிக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லெண்ணெய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் நார்மலாக குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தால் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா சேர்க்கும் போதே இந்த சட்னியோடைய வாசனை வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் பூண்டு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் ஆரம்பத்திலே இந்த மசாலாவை நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வெந்தயம் சேர்த்துருக்கனால ரொம்ப கசப்பாயிடும் வேக வேக அதாவது வெந்தயம் வந்து கொதிக்க கொதிக்க ரொம்ப கசப்பாயிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான சுவையான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சட்னிஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சட்னி ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்க வீடியோவில் வந்த சட்னிஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ வேறு ட்ரா பவுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தோசைக்கு இட்லிக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நாலு நாள் வரைக்குமே நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கெட்டு போகாது ஸோ இதில் புளி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னொரு இன்